హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రిజ్వాన్ ఇయర్ ఈ వీడియోలో మీరు లెవరేజింగ్ అండ్ లెవరేజింగ్ క్లయింట్ రిలేషన్షిప్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నారు యాక్చువల్లీ లెవరేజింగ్ క్లయింట్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఒక క్లయింట్ మీ దగ్గరకు ఉన్నారు ఆ క్లయింట్ నుంచి ఇంకా వేరే క్లయింట్స్ మీకు కావాలి అయితే మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మీ క్లయింట్ బేస్ని పెంచుకుంటున్నారు మీ యూజర్ బేస్ని పెంచుకుంటున్నారు మీ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ కావచ్చు లేదంటే ఇంకా వేరే ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ కావచ్చు మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ సెల్ చేసినా కానీ మీకు క్లయింట్ లెవరేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఒక క్లయింట్ ఉన్నారు మీ దగ్గర ఆ పర్సన్ మీ దగ్గర నుంచి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీసెస్ కొంటున్నారు నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేయాలంటే క్లయింట్ లెవరేజ్ మెథడ్ని యూజ్ చేయాలి ఆ లెవరేజ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తే మీకు ఎక్కువ క్లయింట్స్ మీ దగ్గరికి వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే క్లయింట్ లెవరేజ్ మెథడ్ని క్లయింట్ రిలేషన్షిప్ని నేర్చుకోవాలి ఇది నేర్చుకుంటే మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఉంటుంది దీంతో మీకు చాలా ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతాయి చాలామంది కస్టమర్స్ మీ దగ్గర కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఈ లెవరేజ్ క్లయింట్ రిలేషన్షిప్ మెథడ్ని నేర్చుకోవాలి అసలు ఏంది దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పబోతున్నాను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేసి బిల్డ్ ట్రస్ట్ మీకు క్లయింట్ రిలేషన్షిప్ పెంచుకోవాలంటే ఫస్ట్ ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ చేయాలి ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ అంటే కనెక్టివిటీ పెంచుకోవాలి వాళ్ళకి మీ సిన్సియారిటీ చూపించాలి వాళ్ళతో మంచిగా మాట్లాడాలి వాళ్ళది ఎక్కువ వినాలి మీ మీరే ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు వాళ్ళది వినాలి యాక్చువల్లీ క్లయింట్స్ ఏం చెప్తున్నారు ఎలా చెప్తున్నారు వినాలి అంతా చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసేటట్టు మాట్లాడాలి దీంతో ఏం జరుగుతుందంటే క్లయింట్ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అవుతుంది మీలో ఒక ట్రస్ట్ కూడా బిల్డ్ అవుతుంది అంటే ఆ క్లయింట్ మీ మీద ట్రస్టింగ్ ఎక్ ట్రస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ మనం చాలా బిజినెసెస్లో చూస్తాం ఏంటంటే ఏ ఏ క్లయ ఏ ప్రొఫెషనల్ మీద ట్రస్ట్ ఉంటుందో మనం అక్కడ నుంచి బాయింగ్ చేయాలనుకుంటాం ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి ఒక ఏరియాలో రెండు షాప్స్ ఉన్నాయి ఆ షేప్స్ ఆ షాప్స్ ఎలక్ట్రానిక్ షాప్స్ ఉన్నాయి అక్కడ మనం వెళ్తాము కానీ ప్రతిసారి ఒకటే షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మనం కొనే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ సేమ్ ఐటెం వేరే షాప్లో దొరికినా కానీ మనము ఒకే షాప్ నుంచే కొనాలని అనుకుంటుంటాం అలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ అనేది ఉంటుంది ఒక ఓనర్ మీతో ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ చేసుకున్నారు ఆ షాప్ ఓనర్ ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మీకు వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర వెళితే మీకు హ్యాపీనెస్ ఫీల్ అవుతుంది మీకు భయం అని అనేది ఉండదు అదే సేమ్ ప్రోడక్ట్ వేరే షాప్లో దొరికినా కానీ మీరు తీసుకోరు కానీ అదే షాప్లో ప్రతిసారి వెళ్ళి తీసుకోవాలని అని అనుకుంటారు అది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ట్రస్ట్ ఉంటుంది ఆ షాప్ ఓనర్ మీద వాళ్ళ వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రోడక్ట్స్ మీద వాళ్ళ మాటల మీద మీకు ట్రస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అక్కడ నుంచే సేమ్ ప్రోడక్ట్ సేమ్ షాప్ నుంచి కంటిన్యూస్గా ప్రోడక్ట్స్ కొంటూ ఉంటారు అయితే బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంతో ఏం జరుగుతుందంటే మీ ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి మీరు ఒకటే షాప్ నుంచి కొంటున్నారు అయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్తుంటారు ఏం చెప్తారంటే నేను అక్కడి నుంచి కొంటున్నాను నాకు మంచి సర్వీస్ ఇస్తున్నారు మంచి ప్రోడక్ట్ ఇస్తున్నారు అని మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్తూ ఉంటారు అలాగే మీకు కూడా జరుగుతుంది అంటే మీరు మంచి ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ చేసుకుంటే మీ క్లయింట్స్ నుంచి అక్కడ వాళ్ళు కూడా రిఫర్ చేస్తారు అంటే వేరే వాళ్ళకి మీ దగ్గర పంపిస్తూ ఉంటారు ఇది ఒక లెవరేజింగ్ క్లయింట్ రిలేషన్షిప్లో వస్తుంది అంటే లివరేజ్ చేస్తున్నారు మీరు ఒక క్లయింట్ ఉన్నారు ఆ క్లయింట్ నుంచి పది క్లయింట్స్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు టార్గెట్ చేస్తున్నారు అయితే బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి షో సమ్ శాంపుల్స్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ అంటే మీరు శాంపుల్స్ చూపించండి శాంపుల్స్ చూపించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో ఉన్న ఏదైనా మీరు ప్రాపర్టీస్ అమ్మినా కానీ అది చూపించండి మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ బిజినెస్లో ఉన్నా కానీ ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ ఎవరికైనా అమ్మినరో వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయింది దాంతో అది చూపించండి అంటే శాంపుల్స్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది చూపించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ అమ్మే ముందు అమ్మే ముందు మీరు ఫస్ట్ వాళ్ళకి కొన్ని శాంపుల్ చూపించినారనుకోండి దాంతో కూడా ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది అయితే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే క్లయింట్స్ ఏం చెప్తారంటే ఆ ఫలానా పర్సన్ దగ్గర వెళ్తే మీరు అక్కడ అతను ఫస్ట్ మీకు కొన్ని శాంపుల్స్ కూడా చూపిస్తారు ఆ శాంపుల్ చూపించిన తర్వాత మీకు నచ్చితే వేరే ప్రోడక్ట్ కావచ్చు సర్వీస్ కావచ్చు ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు అవి చూపిస్తారన్నట్టు
ఎందుకంటే మీ క్లయింట్సే మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు అయితే మీరు కొన్ని శాంపుల్స్ చూపించండి అది చాలా బెనిఫిట్గా ఉంటుంది థర్డ్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ శాంపుల్ షో హౌ డు యూ సేవ్ అదర్ పీపుల్స్ మనీ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ బిజినెస్ కావచ్చు ఏ బిజినెస్ అయినా మీ దగ్గర ఇప్పుడు శాంపుల్స్ లేవు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్లో మీరు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు లేక్ లేదంటే ఏదైనా ప్రోడక్ట్ బిజినెస్లో ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అయితే మీ దగ్గర శాంపుల్స్ లేవు చూపించడానికి ఏమి లేదు అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఎవరికైనా మీరు హెల్ప్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ డబ్బుల్ని ఎలా కొద్దిగా సేవింగ్ చేసినారు అది చూపించండి అది చూపిస్తే కూడా సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్ చేస్తున్నారు మీ దగ్గర ఎటువంటి శాంపుల్స్ అనేవి లేవు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే అటువంటి ఐటమ్స్ చూపించాలి అంటే ఆ పర్సన్కి హెల్ప్ చేస్తే ఎంత సేవింగ్ జరిగింది ఈ పర్సన్కి హెల్ప్ చేస్తే సపోర్ట్ చేస్తే ఇంత సేవింగ్ జరిగింది అన్నట్టు ప్రోడక్ట్ మీద సర్వీస్ మీద చూపించినట్టయితే చాలా బాగుంటుంది అయితే రియల్ ఎస్టేట్కి వచ్చేసరికి కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలామంది కొత్త వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్లో రావాలనుకుంటారు అయితే వాళ్ళ కోసం కూడా ఈ ఈ పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ చూపించండి నేను ఆ పర్సన్కి హెల్ప్ చేస్తే ఎంత సేవింగ్ జరిగింది ఆ పర్సన్ అక్కడ వెళ్ళి కొనేటప్పుడు నేను ఈ ఐడియాస్ ఇచ్చినాను ఈ ఐడియాస్ ఇస్తే ఆయనకి ఇంత సేవింగ్ జరిగింది అన్నట్టు చెప్పితే చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది వాళ్ళు మీ మీద ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెల్ స్టోరీస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ టెల్లింగ్ చేస్తే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేల్స్ మీకు జరుగుతాయి స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎలా చేయాలంటే జస్ట్ ఎవరైనా ప్లాట్స్ కొన్నారు లేదంటే ప్రాపర్టీస్ కొన్నారు ప్రోడక్ట్స్ కొన్నారు సర్వీసెస్ కొన్నారు మీ ఏరియాలో కొన్నారు వాళ్ళ ఏరియా ఏరియాలో కొన్నారు లేదంటే మీ క్లయింట్స్ ఎక్కడ ఉంటున్నారు వాళ్ళ ఏరియాలో ఆ పర్సన్ కొన్నారు అన్నట్టు స్టోరీ అన్నట్టు చెప్పాలి ఈ స్టోరీ ఒక విధంగా మనకి చూసినట్టయితే టెస్టమోనియల్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది కాబట్టి స్టోరీస్ అనేవి కంటిన్యూస్గా మనం చెప్తూ ఉండాలి మన క్లయింట్స్కి చెప్తున్నప్పుడు అది చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళు కూడా వింటారు ఎందుకంటే స్టోరీస్ విని వాళ్ళు కొనే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి జస్ట్ డైరెక్ట్గా కాదు మీరు ఇండైరెక్ట్గా హెల్ప్ చేసినట్టు వాళ్ళకు ఉంటుంది డైరెక్ట్గా మీరు ఇది కొనండి ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ కొనండి ఇది మన రియల్ ఎస్టేట్ బిల్డింగ్ కొనండి అని చెప్పడం కంటే ఒక స్టోరీ చెప్పండి సింపుల్గా స్టోరీ చెప్పండి ఈ ఈ ఈ ఏరియాలో మీ మీ వాళ్ళు ఇలా కొన్నారు ఇలా చేసినారు అన్నట్టు ఒక కొన్ని స్టోరీస్ బిల్డప్ చేసి మంచి స్టోరీస్ చెప్తే అక్కడ సేల్స్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అంటే టెల్లింగ్ స్టోరీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది స్టోరీ టెల్లింగ్ అన్నట్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ సేల్స్ ప్రాసెస్లో వచ్చేసరికి స్టోరీ టెల్లింగ్ అన్నట్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆస్ ఫార్ మోర్ రెఫరెన్స్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక క్లయింట్ని ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ చేసుకున్నారు అతన్ని సేల్ చేసినారు సేల్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా ఎవరైనా కావాలనుకుంటున్నారా ఇంకా ఎవరైనా చూస్తున్నారా ప్లాట్స్ కావచ్చు ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు సర్వీసెస్ కావచ్చు ఇంకా ఎవరైనా చూస్తున్నారా దాని గురించి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోండి తెలుసుకొని దాన్ని రాసుకొని పెట్టుకోండి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ పెట్టుకోండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ డీటెయిల్స్ పెట్టుకోండి ఇది కూడా లెవరేజింగ్ క్లయింట్ రిలేషన్షిప్లో వస్తుంది కాబట్టి దీంతో మీకు ఎక్కువ రెఫరెన్స్ దొరుకుతాయి మీ మీ చేతుల్లో డైలీ వర్క్ ఉంటుంది మీరు కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తుంటే మీకు బెనిఫిట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే మీరు ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలా మీకు ఏమన్నా ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏదైనా వేరే ట్రైనింగ్స్ కావాలన్నా నేను ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాను కాబట్టి మీరు స్టార్ట్ చేయండి మీలో పవర్ ఉంది మీరు మిమ్మల్ని కింద అంచనా వేయకండి మీరు స్టార్ట్ చేయండి మీరు స్టార్ట్ చేయగలుగుతారు మీరు బిజినెస్ చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే జస్ట్ బిజినెస్ ఏంటంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ టెక్నిక్ నేర్చుకోవాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా వర్క్ చేయాలి ఎలా వర్క్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎలా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ఆటోమేటిక్గా మీరు కరెక్ట్గా ఫంక్షనింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి ప్రతి మనిషిలో ఏదో పవర్ ఉంటుంది మీలో కూడా కొద్దిగా పవర్ ఉంటుంది ఆ పవర్ని యూ యూటిలైజ్ చేసి మీ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయండి అయితే ఈ పాయింట్స్ లెవరేజింగ్ క్లయింట్ రిలేషన్షిప్ పాయింట్స్ని కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకొని దీన్ని కరెక్ట్గా యూజ్ చేయండి స్టోరీస్ చెప్పండి ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ చేయండి శాంపుల్ చూపించండి ఇంకా రెఫరెన్స్ని వాళ్ళకి అడగండి మీ మీ ఎవరైనా మీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారా మీ ఫ్రెండ్స్లో మీ చూ మీ రిలేటివ్స్లో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారా అన్నట్టు వాళ్ళకి అడగండి దాంతో కూడా మీకు
మీకు ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు చేసే అవసరం అనేది ఉండదు ఇక్కడ పెరుగుతున్నారు ఒక్కడ పెరుగుతున్నారు ఇక్కడ డబ్బులు పెడుతున్నారు ఒక్కడ డబ్బులు పెడుతున్నారు అవి అంత మీకు అంత సేవింగ్స్ అయిపోతాయి అవన్నీ పెట్టే అవసరం ఉండదు జస్ట్ ఒక్క క్లయింట్ నుంచి మీరు వందలాది క్లయింట్స్ వరకు ఈజీగా ఎందుకంటే వాళ్ళే రిఫర్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మీకు ఈజీగా బిజినెస్ జరుగుతుంటుంది కాబట్టి మీరు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ కోసం వెతకడం కంటే ఒక సింగిల్ క్లయింట్కి మంచి సర్వీస్ ఇవ్వండి ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ చేయండి సిన్సియర్గా పనిచేయండి ఆయన కోసం అప్పుడు మీకు బెనిఫిట్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది మీకు లెవరేజ్ క్లయింట్ రిలేషన్షిప్ మెథడ్లు వాళ్ళే మీకు రెఫర్ చేస్తుంటారు దాంతో మీకు చాలా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనము నెక్స్ట్ మోడ్యూల్లో చూద్దాం ఇంకా మీ కోసం ఏం డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ